channel. So, for today's video, as you can see sa aking title, and nasabi ko na rin to sa aking previous vlog, nagagawan ko nga ng comparison video itong dalawang eyeshadow palette galing sa Beauty Glaze. Dito sa video na ito, mapapanood nyo ano nga bang eyeshadow yung marerecommend ko, and kung ano yung mas worth it bilhin. Bago tayo mag-start, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, don't forget to click the subscribe button down below, and also you may consider click the notification bell para ma-notify kayo if ever na mag-upload ako ng another video. So, ayun guys, huwag na natin panagalin to. Without further ado, let's get started. So, ayan guys, umpisahan muna natin dito sa ating Beauty Glaze Gorgeous Me Eyeshadow Tray Palette. Magpasensya nyo na nga pala kung parang medyo may hangin kayo na rin. Dahil sobrang init, kailangan natin mag-electrify. Ayan yung kanyang itsura. Ayan, ayan. Yung texture nito, medyo magaspang kasi parang may pagka-glitter type. And then, ganito yung makasulat sa kanyang likod. So, andyan yung kanyang mga product descriptions. Andito yung kanyang mga ingredients. And, meron na rin dito yung kanilang website, which is the www.beautyglaze.com kung interested kayo bilhin ito. And, nakalagay dito, made in PRC with 24 months of lifespan upon opening. And also, meron silang logo ng cruelty free. Ayan. Andito sa baba. Ito guys is 63 Colors Eyeshadow Palette. Ayan, pagbukas nyo. Pagpasensya nyo na kung medyo dugit na to kasi last year ko pa to and nagamit ko na talaga to ng bonggam bongga. So, ganyan yung kanyang itsura. Kung mapapansin nyo, meron tayo dito yung mga neutral colors. Earth tones or yung mga browns, ganyan. And we have here yung pinaka-playful colors dito sa palette. Parang ito yung pinaka-center nya. Dito yung mga makukulay, ganyan. And dito naman sa kanyang lower part is makikita nyo yung mga dark shades Ayan. Proceed na tayo sa ating next eyeshadow palette na nareview ko last vlog ko. Kung hindi nyo pa napapanood, ilalagay ko dyan sa description box yung kanyang link. Ito yung itsura niya. Ito yung Beauty Glaze Color Board Eyeshadow Tray Palette. And dito sa likod, nakalagay na rin yung kanyang mga ingredients. And yung mga basic informations. So, ganito yung itsura niya guys. Medyo mas mataba siya compared dito kay Beauty Glaze. Pero, ang kaibahan kasi nila... Mas maliit to si color board kesa kay Gorgeous Me palette. Ayan, ganito yung itsura niya kapag binuksan. So, may nakalagay dito. Siguro mas ma-appreciate ko to kung may salamin, you know. Diba? Para bongga na talaga. Pero yun yung nakalagay dyan. And then, ito na yung mismong eyeshadow. Nga pala guys, meron kasi siyang magnet dito. Hindi mo siya basta-basta maangat. So, ayan o. Oh. Nakikita niya. So, ganyan yung kanyang itsura kapag binuksan, guys. And, as you can see, medyo gumagalaw-galaw siya. Kaya, kailangan, pag gagamitin nyo to, is nakalapag talaga siya para hindi masisira or what. Kada board, meron siyang tema. Parang nanggaling sa green color family. Ito naman, sa orange color family. Blues and violets. So, ganun siya. Hindi siya katulad nito kay Gorgeous Me palette na um, nakaseparate yung playful colors dun sa dark colors and also dun sa kanilang neutral colors. More on playful talaga itong palette na to. Umpisa natin kay Gorgeous Me palette. Ito, nakikita niyo yung yellow dito. May pagkakahawig siya dito kay color board. Pagkakahawig siya dito sa yellow na to. Actually, maraming yellow si ano eh, si color board. Ito, isa, dalawa, tatlo. Ayan, tatlo yung kanyang col uh, yellow color. Pero ang nakikita kong pinakamalapit dito kay Gorgeous Me is ito. Kunin ko lang tong yellow na to. Ayan. Ito naman tayo kay color board and kunin natin tong yellow na to. Ayan yung itsura nila. Kung mapapansin nyo, magkaiba yung kanilang formula. Mas maganda yung formula ni color board kesa kay uh, Gorgeous Me palette. Kung mapapansin nyo, parang may nagbuo-buo dito kay uh, Gorgeous Me. Pero kay color board, pinong-pino talaga siya. So, ito yung itsura niya. Kung mapapansin nyo, kay Gorgeous Me, nagbubuo-buo siya. Kay Color Board, mas smooth yung pagkaka-apply sa kanya. Mas pinong-pino yung kanyang kulay. Ayan. And hindi naman pala sila totally magkakulay na magkakulay. Dito kasi, medyo mas matingkad yung kulay ni Gorgeous Me palette. Ito, parang nag-tone down yung pagka-yellow niya. And nakikita nyo tong light na to. Parang feeling ko kaparehan kapareha niya yung light dito. Kay Color Board. 
kung mapapansin nyo, parang nagkabaliktad sila. Yung kay Gorgeous Me, parang mas ayun yung formula kanina nung yellow sa color board. Dito naman kay color board, parang naging powdery na yung kanyang formula. Parang magkaparehas nga lang sila ng color. Pero, napansin ko dito sa kulay na to, mas powdery si color board pagdating kay Gorgeous. Hindi consistent yung kanilang formulation. Ayan guys, so medyo lumapit ako sa inyo ng konti para mas makita nyo yung comparison. So dito sa part na to, ang gagamitin natin is si uh, color board eyeshadow palette. And dito naman sa kabilang mata ko is itong si Beauty Glaze. So, susubukan kong maging magkapareha itong look natin. Kagamit na lang ako ng magkaibang brush para hindi magahalo yung product. natin yung ating eyeshadow look. So, ito na yung kanyang kinalabasan. Ayan. Kung mapapansin nyo, parang hindi halatang magkaiba sila. Considering na magkaiba yung eyeshadow palette na ginamit natin. So, dito nga tayo magkakalaman. Actually, nakagawa na ako ng listahan ko para sa aking final verdict. Para sa ating final verdict, umpisahan natin sa presyo. Ito nga guys, yung pinakanaunang binili ko sa dalawang palette na to. And sa pagkakatanda ako, parang nasa 600 yata yung pagkakabili ko dito. Hindi ko kasi siya binili dun sa mismong website ng Beauty Glaze sa Shopee. Kaya nakakapanghinaya kasi chinet ko to, yung price nito sa Shopee, which is yung kanilang mismong website sa Beauty Glaze. And nagkakalaga lang siya ng 539 pesos. Kaya kailangan pag bibili kayo, maghanap muna kayo. Baka may mas mura pa, ganun. And itong uh, color board is 500, magkano ba to? 569 ba yun? Ayan, mas mahal to si Colorboard. Para sa ating price point, binibigyan ko ng 1 point si Gorgeous Me. Next naman, para sa ating packaging, ayan, kung mapapansin nyo, sobrang magkaiba nila. And parehas silang hindi travel friendly dahil ang lalaki nila. Ito naman, medyo maliit pero maumbok. Pero ito, malaki masyado. So, hindi siya travel friendly. But kung papipiliin ako, pinapili ko kasi yung mama ko kung alin yung mas bet niyang packaging. Ito daw. 
And parehas kami ng sagot guys. Ito rin yung mas gusto kong packaging. Actually, maganda naman to kasi kakaiba yung packaging niya. Kaya lang ang inaalala ko kasi ito oh, baka once na masira siya at saka kailangan pag ginamit nyo siya, iingatan nyo. Kasi baka mamaya once na ganyan, nadiinan, masisira at masisira siya. Hindi katulad nito na halimbawa, ito lang yung nasa taas na kailangan mo. Ito lang yung bubuksan mo. Hindi mo kailangan buksan lahat. Hindi mo pa naman gagamitin yung iba. So, para sa packaging, ang um, points natin ay kay Gorgeous Me ulit. Ngayon, proceed naman tayo sa kanilang pigmentation. Actually, nakita niyo naman kanina sa swatches. Halos parehas na parehas lang sila. So, para sa pigmentation, bibigyan ko silang tigisa ng one point. Next naman, para sa blendability, mas nagustuhan ko yung performance ni Colorboard. Kasi, kung mapapansin nyo kanina, nahirapan ako i-apply yung dark color dito gamit si Gorgeous Me. Hindi ko alam kung sa brush ba yun. Pero kay Colorboard, nag-work naman eh. Kasi masyadong malambot yung kanyang formula. And kay Gorgeous Me, medyo dry. Ganun. So, para sa blendability, kay Colorboard ako. One point. Next naman tayo para sa ating uniqueness. Ano ba yung may pagkakaiba sa kanila? Definitely, mas unique si Colorboard kasi meron siyang kasamang mga pressed glitters. Dito kasi kay Gorgeous Me, wala. Uh, matte and shimmer shades lang ang meron sila. So, para sa uniqueness, mas gusto ko si Colorboard. Para sa kanilang formula and texture, bibigyan ko ng 1 point si Colorboard. Kasi, kung mapapansin nyo naman kanina, sinwatch ko, medyo powdery talaga itong si Beauty Glaze. Although, powdery rin naman to, pero kasi pag in-apply mo na siya sa lids, yung formula niya nagbe-blend na kagad sa skin. Hindi katulad nito na parang medyo patchy and dry siya ng konting-konti lang naman. Next naman, para sa ating flexibility, bibigyan ko ng 1 point si Gorgeous Me Palette. Para sa inyo flexibility, pag sinabing flexibility, ibig sabihin, pwede mo pang magamit yung eyeshadow sa ibang way. So, pwede mo pa siyang gawing blush on. And pwede mo rin gamitin yung iba pang shade para sa contour or bronzer. Kasi nga, meron siyang mga gantong kulay and meron siyang mga neutral. Kay uh, Colorboard kasi medyo nahirapan ako humanap ng neutral and dark colors. Kasi kung mapapansin nyo, playful talaga tong palette na to. Kaya para sa flexibility, mas pinipili ko si Gorgeous Me Palette. Para naman sa fragrance, binibigyan ko ng 1 point si uh, Beauty Glaze Gorgeous Me Palette. Kasi wala siyang amoy nung binili ko. And dito talaga, Besh, naamoy ko talaga yung Uh, may something sa kanya na naaamoy ko. Pero pag in-apply nyo naman na yung eyeshadow sa eyelids nyo, wala siyang amoy. I think talaga yung pinakaamoy talaga is andito sa packaging niya. So, ayun lang downside kung medyo sensitive kayo sa pangamoy, baka hindi nyo ito magustuhan. Tinotal ko na sila and lumarabas na ang nanalo ay si Gorgeous Me Palette. Halos dikit lang naman sila. Ito 5 points, ito 4 points. Ang masasabi ko, parehas naman silang maganda. Nasa, nasa preference nyo na yan, kung ano yung mas uh, gusto nyo. So, ayun para sa ating comparison ng Beauty Glaze Gorgeous Me and Colorboard Palette. I hope na may natutunan kayo sa video na to and nakapili kayo kung ano nga bang eyeshadow palette ang napupusuan nyo. Para sa akin, mararecommend ko si Gorgeous Me Palette para sa mga beginners na nag-uumpisa pa lang kasi dito talaga marami kayong magagamit, lalong-lalo na yung mga neutrals pa lang. Dahil As a beginner, I think pinaka-importante talaga yon na mag-umpisa muna tayo sa mga neutral color hanggang sa pa-dark na ganun. Kung mahilig naman kayo and medyo expert na kayo sa eyeshadows at naghahanap kayo ng eyeshadow na playful, mararecommend ko si Colorboard Palette. So, ayun guys, I hope na nakatulong ako sa inyo and salamat po sa panonood ngayon. At kung meron kayong mga video suggestions, huwag kayong may hiyang mag-comment down sa comment section below. And, ayun guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe Give this video a thumbs up. And thank you so much for watching. See you on my next video. Bye!